Hej alle sammen, Akildes her. Det her det bliver en uh, tutorial på, hvordan I installerer de uh, EUP-uniformer, som jeg, jeg har lavet. Uh, det bliver egentlig kun de uniformer, som jeg har lavet, jeg udgiver. Uh, Striktrøjen, som Asmus har lavet, det er en, som jeg vil give ham lov til at, at udgive selv til jer. Men jeg viser jer, hvordan jeg, jeg, jeg har, har installeret de her Øh, forskellige ting som EOP og Skin Control og hvordan jeg bruger det så jeg starter med at gå ind på GT5 Mods og der kommer et link ind på gruppen øh, hvilket jeg sikkert nok har opdaget allerede nu <laughs> men øh, jeg trykker så download på øh, på Emergency Uniforms Pack det fører så jeg så videre over til en øh, mega øh, til, 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 til et øh, andet download link og en fin øh, fylder 376 megabyte og når den er så færdig med at downloade så får I en, øh, en øh, winrar fil som I så skal føre ud til jeres skrivebord eller hvor I bedst kan lide at, at føre jeres ting hen derefter så åbner I øh, open IV eller open IV eller open, open 4 og trykker på Edit Mode og på Tools og Package Install her og så finder I det sted hvor I har lagt EOP ind og så finder I EOP og IV og trykker på Install når, det, når I så har gjort det så går I ind på jeres uh, mods mappe ind på update x64 dlc packs eop dlc x64 og models city images og den øverste eop component pets den nede eop component pets p det er uh, kasketter og, og hatte og så videre jeg har ikke lært så meget af det endnu så det kommer nok i en uh, anden update og så finder I alle de her mapper og uh, jeg gjorde det så nemt for jer som muligt uh, uden at lave en uh, OEV fil for det kan jeg ikke finde ud af endnu men jeg trykker bare på krydset her det grønne kryds og så går jeg ind på danske EUP uniformer og egentlig bare markere dem alle sammen og føre dem, eller hvad nej nej det behøver I ikke, I behøver ikke I behøver ikke det var bare det lavede en fejl, det må jeg undskylde I behøver ikke at trykke på øh, på krydset her bare gå ind på jeres skrivebord og find mappen og markere dem alle sammen alle de her mapper, markere dem og føre dem ind i OpenIV og så skulle det gerne være installeret og hvis I går ind på den som hedder MP Free Mode 01 og trykker på den her, der hedder JBEP DIF 003 og hvis så ser at der er nogle danske politilog og sådan, så betyder det at alle de andre uniformer, de har også burde være installeret nu kan vi også se her om der er yes, der har vi den her polo -trøj. så det hele det burde være i orden her og det er egentlig bare det, vi skal gøre ind i uh, OpenIV, ikke så meget andet. Og som sagt, I, skal, I behøver ikke at trykke på uh, krydset her. Det er meget nemmere, nemmere for jer, hvis I går ind på jeres skrivebord og åbner for danske op uniformer Og så fører, markerer det hele og fører det ind. Og så tjek enten på MP3 Mode 01 eller MP3 Mode 01 Mail. Og se om um, der er nogle danske logoer på teksturen så er det skin control og øh, der følger øh, der så er I på en, på en anden øh, EOP fil der følger der også et script til EOP men jeg bruger egentlig kun skin control og det fungerer jeg synes egentlig det fungerer lidt bedre end europæisk gør der er lidt flere valgmuligheder synes jeg og jeg har i hvert fald lidt nemmere med at bruge skin control 
Så det er en del til at vise jer, det er hvordan man bruger skin control. Så der er jo noget af det, og det tager ikke så lang tid. Og så der er der kun en fil, og den fører I bag ud i jeres skrivebord. Og så finder I jeres... Øh, jeg skal til fm mappe Jeg har det så gemt som øh, en gældmarie, så jeg bare kan gå ind med det samme. Og den fører I egentlig bare ind i jeres øh, GTA 5 mappe og så den ind installeret. Um, der er nogle nødvendige filer, som vi skal bruge, som for eksempel scripthook og uh, sk scripthook v.net og, uh, og et vanesuk, tror jeg også. Men uh, siden jeg har installeret deres pdfr og ELS, så behøver I, egentlig, så behøver I faktisk ikke at, at gøre det. Så I skal egentlig bare føre skin control ind i jeres hovedmappe. Og det er sådan set egentlig bare det. Øhm, jeg går ind i uh, GTA 5 og lige viser jer, hvordan man bruger skin control. Så vi ses lige om lidt. Perfekt, så er vi kommet ind i GTA 5. Og jeg nu viser jer lige, hvordan man uh, bruger skin control. Og uh, hvilke features der er, og hvilke uh, ja, fordele der er ved skin control. Og øh, jeg aktiverer kan skrive skin control, jeg trykker på F8, og så kommer den her lille menu op, så går jeg ind på øh, pick skin, så er free mode male eller female, jeg har ikke lavet nogen uniformer til uh, female, det har Asmus gjort, men som sagt så vil jeg give ham lov til at, at dele hans uh, uniform ud selv, og der er noget der base face, mor og far, og så videre. Jeg har ikke rigtig brugt det. Så er der face shape med nose width, altså næsebredde og næsehøjde og næsedybde og så videre, så videre, så videre. Så er der face detail, hvor I kan vælge hår og, og så videre. Der er en masse muligheder. Og hårfarve og highlights og øjenbryn og øjenfarve og skæg og så videre. Ligesom man uh, laver sin uh, multiplayer uh, karakter. Og så kommer vi ind på, uh, på tørret her. Og det er det, som I gerne vil, uh, som er det mest interessante for jer. Og de fleste uniformer, de er nede på top. Og uh, det er lidt af et puslespil. Hvis man kan sige det sådan, eller i hvert fald et, et lille skattejagt, fordi der er rigtig mange teksturer. Men øh, I kan bare sådan køre igennem det hele, indtil I finder noget, som øh, skulle gerne være sådan, som skulle se dansk ud. <laughs> der var nu for eksempel det her på model 25. Og model 30. Og model 45. Og striktrøjen, den er selvfølgelig ikke med i den her pakke. Ja, model 69 er lige til den her, der har ikke alt andet tekstur endnu. Men øh, det kommer, det kommer. Ja, og så videre, så videre. 74 og 75, så der er masser af andre ting. Og så det her op og skin, det er, som jeg kan se, bearmen og sådan. Og det som jeg bruger, det er den der hedder øh, model 20. Men det er lidt forskelligt. Øh, jeg kan godt lide de der handsker der, som man har. Og øh, der er masser af forskellige øh, øh, Ja, hvad skal, hvad skal man kalde det? Uh, form for modeller på armene. Men det var jeg af, om det er kort med I bruger eller lang med, Fordi at hvis du er kort med, så skal jeg selvfølgelig bruge en hel arm. 
Og hvis det er lang ærmet, så kan det egentlig bare være den her Hvor der ikke er nogen arme, hvor det egentlig bare er en hånd Fordi at Men jeg ser ikke armen alligevel Og hvis I gerne vil have Så er det det undercoat Og der kan I blandt andet også finde et politibælte Det er faktisk Hvad er der men der er også øh, nede på accessories og armor, der er der også politibælte og radio. Og så er der sådan en sidehylster. Og så er der radio og pistol og, og så videre, og det er på model 7. Så undercoat er på model 39, hvor I får politibæltet. Og så er der sko. Jeg øh, bruger nummer 3. Og med bukserne, der bruger jeg nummer 10. Mener jeg, der er det nummer 10. Og så tekstur 8. Og så er der armor. Der er der også, øh, der er der også en radio. Og det er på model 2 og 3. Og så er der en vest. Det er forskelligt, forskelligt, hvordan vestene de passer på, øh, på de forskellige øh, uniformer. Så hvis det er en kort af med skjort, så vil det nok være nummer 7 eller nummer 5, men øh, det passer ikke helt til. Så når I er færdige med at finde øh, den uniform, I gerne vil have, så kan I faktisk se, at der er utrolig mange muligheder for at gemme rigtig, rigtig mange uniformer. Og det er så de uniformer, jeg har gemt, som strægtrøje, strægtrøje vest, som I har set, uh, skudsikker vest, og skjorte, ærmer rullet op, og uh, med vest, og kort med skjorte, og en politijakke, og, og en uh, regnjakke, er det egentlig, den der hedder jakke, og en lederjakke, og en polo, og, og så en civilbetjent. Men jeg trykker egentlig bare på enter ved et, uh, ved et tomt felt, og så giver det et navn. Så er det kort af mit. Og så trykker jeg bare på enter. Men uh, det gør jeg ikke lige. Og når I så gerne vil uh, finde jeres uh, uniform, så kan I bare gå ind på load. Og så har I uh, automatisk jeres uniform, så I behøver egentlig ikke at, at lede efter uniformen igen og som sagt så har I uh, en stor mulighed for at, at, at gemme op til flere uniformer og uh, min uh, EUP mappe eller pakke og også uh, Asmus' EUP pakke bliver opdateret fordi EUP bliver også opdateret så der kommer også flere teksturer som vi kan lave på men jeg håber i hvert fald, at den tutorial, den øh, var til at, at følge med i, og var til at forstå, at jeg har i hvert fald, at jeg har i hvert fald at gjort det forståeligt nok. Eller så må I øh, skrive ned i kommentarfeltet det, det, den her video. EOP, eller linket til EOP pakken, den øh, blev færdiggjort, og det kommer op i det færdiggjorte opslag, så det ikke forsvinder ned i... Øh, <coughs> Så det ikke forsvinder ned i, i, uh, i gruppen. Uh, pakken kommer senere op i GTA 5 mods. Men lige til at starte med, så er den her i gruppen. Så I, uh, I skal vende på, at, at uh, en admin, han uh, approver. Så I må have en god fornøjelse med de uniformer. Og uh, beklager den lange ventetid. Men ja... Uh, yeah. I må, I må nyde det. Og vi ses snart igen. Hej.